Nachdem die Kriege stattgefunden hatten, war es sinnvoll, sich zusammenzutun und die Ressourcen zu vereinen. Plötzlich ist es eben ein Zusammenschluss. Der Zusammenschluss war begründet. Er lag natürlich in den großen Kapitalanforderungen für die Containerschiffe. Man hat gesagt, nicht im Sinne von Chancen, sondern man hat gesagt, es ist eine Notwendigkeit. Und rückwirkend sind wir ja immer alle schlauer. Kann man das ja nur bestätigen? dass es wohl keine andere Möglichkeit für die beiden Firmen gab, als zusammenzugehen. Und auch das, das müssen wir heute noch dem damaligen Vorstand danken, dass er rechtzeitig diesen Weg gegangen ist. Und auch mit der Fusion. Denn ohne die Fusion hätte man diese Finanzen nicht stemmen können. Germany's two largest shipping companies, Hapag and North German Lloyd, combined forces on September the 1st, 1970, to become Hapag Lloyd. But what prompted this merger? The answer can be found in their long shared history, which was marked not only by competition, but also cooperation. In 1847, a group of Hamburg merchants founded the Hamburg Amerikanische Paketfahrt Aktiengesellschaft, or HAPAK for short. Ten years later, merchants in the nearby city of Bremen responded by founding North German Lloyd. Both carried emigrants and adventurers across the Atlantic to the New World and quickly emerged as Germany's largest shipping companies. To survive in the face of stiff competition, the two already started cooperating in the mid-19th century. The two shipping companies shared berths in Hoboken, New Jersey and coordinated their schedules to minimize unnecessary expenses. Es war immer ein Wettbewerb, aber ein relativ fairer Wettbewerb. Ähnlich allein schon die Stadtstaatlichkeit, Hamburg und Bremen. Dieses spiegelte sich genauso wieder bei den Reedereien. Jeder wollte die Number One sein und waren sehr im Wettbewerb, aber haben auch schon frühzeitig Gespräche gesucht über Rationalisierung oder haben in den Konferenzen, die Schifffahrtskonferenzen, die noch eine große Rolle spielten, haben sie schon gemeinsame Positionen bezogen. Also neben dem sehr harten Wettbewerb, teilweise fair, äh, auch ausgetragen, äh, ging also diese Entwicklung in der Richtung weiter. Man hat dann äh, auch die Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt. Das blaue Band wurde damals gewonnen, mal von der einen Reederei, mal von der anderen Reederei oder auch von anderen. Ja, so fing das Ganze an. Under Albert Berlin and Heinrich Wiegand, the two companies grew to become giants of the shipping industry. The two top managers went beyond their city limits and forged an ever closer collaboration, a relationship that Berlin described as a friendship of convenience or a common law marriage. And their employees also formed stronger bonds For example, during a serious fire at the Lloyd Piers in Hoboken, some Hapak seafarers risked their lives providing assistance. Support despite rivalry in difficult times was a defining feature of the two shipping companies. The First World War was catastrophic for Europe. Once it was over, Hapak and North German Lloyd were forced to surrender what little remained of their fleets to the victorious powers and then began the work of rebuilding under trying circumstances. The stock market crash of 1929 threw global trade into a downward spiral. Facing pressure from the global economic crisis, Hapak and North German Lloyd concluded a union agreement. They sought the advantages of a merger without actually merging. The result of this agreement was jointly operated services to North America, East Asia and the West Coast of South America. But the union agreement was dissolved after the Nazis came to power. Both shipping companies were integrated into the national socialist system. So-called non-Aryan staff were fired. The memory of Jewish employees such as Albert Berlin was erased. Before long, the vessels of both companies were put to use in waging the Second World War. After the war, the two shipping companies had to start over again from practically nothing. The currency reform of 1948 breathed new life into the economy of what would become West Germany. And three years after losing the war, Germans were eager to travel and explore once more. That same year, Hapak and North German Lloyd revived their tourism businesses, this time under the shared name Hapak Lloyd Travel Agency. 
In 1966, an unexpected revolution reached the port of Bremen, the first containers. Before long, they were to turn the entire shipping industry upside down. After all, by significantly reducing transport costs, they massively stimulated global trade. But to exploit this new technology, the entire fleet had to be replaced, which would entail an investment too huge for a single shipping company. A joint subsidiary for container shipping was followed by a merger in 1970. A steel box had transformed Hapak and Lloyd into Hapak Lloyd. Man fuhr eigentlich nicht mehr alleine mit Schiffen durch die Gegend, sondern man tat sich mit anderen Reedereien zusammen zu sogenannten Konsortien. Klugerweise hatten die Aufsichtsräte und die Vorstände der Firmen damals festgestellt, dass sie den Investitionsbedarf alleine gar nicht richtig wuppen konnten. Und insofern war es nahe, dass man sich zusammentat. Und dadurch kam auch die Fusion zustande. Und so wurden die Ressourcen zusammengelegt. Man hat eine separate Firma, Hapak Lloyd Containerlinien, wahrscheinlich eine GmbH geschaffen, wo also diese vier Containerschiffe, die, zum, die also Nordamerika, New York und so weiter fuhren, zumindest äh, wirtschaftlich separat von den beiden Firmen zu halten. Weil wenn das schiefgegangen wäre, dann wäre nicht gleich Hapach und oder Lloyd äh, betroffen gewesen, sondern erstmal nur diese ausgegliederte Firma. Und da waren auch die Banken dahinter, die natürlich sagten, also wenn wir hier schon Geld ausgeben sollen, dann bitte nicht äh, in Bezug auf äh, Kampf zwischen euch beiden, dann müsst ihr euch mal zusammenschließen. Dann würde ich so ein bisschen sagen, auch jüngerer Vergangenheit, dass der Lloyd vielleicht etwas mehr formeller war, während die Hapach schon zur Zeit der Fusion doch etwas legerer war. Es war schon so, dass die Leutfahrer, wir nannten das Leutstil, das war der Leutgeist. Das war die Mentalität Hamburg und das war die Mentalität Bremen, die sie dann erstmal zusammenfinden musste. Aber beide Reedereien waren First Class und waren immer, äh, äh, auch mit ihren Mitarbeitern, war das immer ein sehr gutes Verhältnis. 50 years after the merger, Hapak Lloyd is among the leading players in the industry. From a shipping company that owned just four container ships at the beginning of the 1970s, it's now grown to be a company with around 240 ships and 118 liner services worldwide. Transporting roughly 12 million containers per year, Hapak Lloyd is keeping the motor of the global economy in motion. 24 hours a day, on waters across the world.